À, mến chào tất cả các bạn đến với à, 20 từ vựng y khoa mỗi ngày à, Đây là những từ vựng của ngày thứ tư Từ thứ nhất chúng ta sẽ nói tới là pneumonia Pneumonia, pneumonia Tức là viêm phổi, pneumonia Từ thứ hai là embolism Embolism, embolism là ngãn mạch Nói tới một cái uh, blood clot hoặc là một cái cholesterol plaque một cái đông máu hoặc là một cái mảnh vỡ của cholesterol à, và khi mảnh vỡ này à, di chuyển tới những động mạch khác những tĩnh mạch thì nó sẽ làm cho ngãn mạch chúng ta gọi chung là embolism embolism thường thường chúng ta cũng có thể hay gặp từ embolism này với lại chữ pulmonary embolism tức là ngãn mạch của những vùng ở trong phổi pulmonary embolism Obstruction là nói tới sự tắc nghẽn Những cái gì obstruct tức là nó bị nghẽn, tắc nghẽn Obstruction là một um, danh từ nói tới sự tắc nghẽn Hyperventilation và hypoventilation Hyper là những gì cao độ, ventilation là nói tới không khí Khi chúng ta nói với hyperventilation tức là tăng không khí Hypoventilation nói tới giảm không khí Hai từ này chúng ta dùng khi mà nói tới nhịp thở của bệnh nhân Chúng ta có thể nói là bệnh nhân có nhịp thở tăng This patient has hyperventilation Nhịp thở của họ trên 20 Hoặc là hypoventilation Nhịp thở của họ um, thấp hơn um, hạ, thấp hơn bình thường um, Malignancy là nói tới những ung bú ác tính Những gì malignant là những gì ác Mal Mal là một cái Prefix nói tới những gì ác uh, Malignancy là nói tới những cái ung bướu ác tính Còn benign Benign là những gì lành tính Benign Nign Là lành tính Cirrhosis Là nói về tính chất sơ Chúng ta thường gặp chữ cirrhosis với liver cirrhosis Là sơ gan Diarrhea là nói tới tiêu chảy Constipation là nói tới táo bón Allergies là nói tới những gì ứng Allergies Chúng ta thường thường hỏi bệnh nhân Are you allergic to any medication? To the environment? Chúng là bạn có bị dị ứng tới những thuốc men nào không? Những môi trường sống nào không? Allergies gọi chung là những dị ứng Từ kế tiếp là exacerbation và relief Exacerbate là những gì làm cho um, Cái Cái um, làm cho cái uh, symptom đó nó nó tăng lên um, nó không có giảm tức là nó phát huy một cách um, nhiều hơn exacerbation relief và những gì nó giảm hơn thường thường chúng ta gọi chúng ta hỏi bệnh nhân là à, có những cái um, uh, thức ăn nào hoặc là có những điều gì làm cho uh, symptoms tức là làm cho cái um, uh, triệu chứng của bạn nó 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 tăng hơn cách bình thường hay không hoặc là nó giảm đi thì chúng ta nói là relief coagulop thì tức là bệnh lý đông máu venous insufficiency là suy tĩnh mạch venous insufficiency là suy tĩnh mạch percussion tức là gõ khi chúng ta khám bệnh percussion percussion palpitation palpation xin lỗi palpation không phải là palpitation Palpitation là nhịp tim nó bất bình thường Còn chỉ này là palpation Là khi chúng ta khám Chúng ta sợ bệnh nhân Thì chúng ta gọi là palpation Oscillation là chúng ta nghe Nghe nhịp tim, nhịp thở của họ Oscillation, Oscillation. Numbness Tức là tình trạng bị tê liệt Numbness. Numbness Mình hỏi họ có bị tê chân, tê tay hay không Numbness Do you feel any numbness in your hands or your legs? Um, shooting pain Pain là đau Shooting là đau một cách thấu Đau thấu hoặc là đau điếng Shooting pain Sensation là nói về cảm giác Paralysis 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 Là nói về sự tê liệt Paralysis Và đây là hai từ y khoa của ngày thứ tư Chúc các bạn có thể học được tốt À, xin kính chào tất cả các bạn